వెల్కమ్ టు పిడిటివి న్యూస్ ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఒక రసవత్రంగా సాగుతున్నాయి ఎప్పుడైతే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అంశం చర్చకు వచ్చిందో ఇరు పక్షాల మధ్య జరుగుతున్న వాగ్వాదాలు కానివ్వండి లేదంటే వివాదాలు పోలవరం దాని మీద ప్రాజెక్టు మీద చర్చకు పట్టుబట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు గందరగోళం మధ్య మొత్తంగా చూసుకుంటే ఒక గందరగోళంగా నడుస్తుంది సభ అయితే ఇందులో ప్రధానంగా కొన్ని కీలక పాయింట్లు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద చాలా ఆలోచింపదగేవిగా ఉన్నాయి ప్రజలందరూ కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఎంత అవినీతి జరిగిందా అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది వాళ్ళందరికీ ఎందుకంటే ఈ చాలామంది బస్సుల్లో వెళ్ళి పోలవరం చూ చూపించడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం బస్సుల్లో తీసుకెళ్ళి సొంత ఖర్చులతో మేము ఎంత అభివృద్ధి చేస్తున్నామో చూడండి ఎలా పోలవరం అభివృద్ధి చెందుతుందో అసలు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ కట్టడం ఎవరి వల్ల కాదు మేమే చేస్తున్నాము అని చెప్పుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా బస్సుల్లో సొంత ఖర్చులతో చాలా గ్రామాల నుంచి ప్రజలను తరలించాలు పో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు ఓకే అంతవరకు బాగానే ఉంది ఎందుకంటే మామూలుగా వెళ్ళాలంటే కష్టం కాబట్టి బస్సుల్లో తరలించే ప్రయత్నం చేశారు చూపించడం చూపించడానికి తప్పుబట్టే పరిస్థితి అయితే లేదు అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పేరుతో దాని వెనక ఏ రేంజ్లో అవినీతి జరిగింది ఎన్ని వేల కోట్లను అక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్టర్లు అనాలో లేదంటే వాళ్ళ వెనక ఉన్న రాజకీయ నేతలు ఉన్న ఉన్నారు వాళ్ళు ఎన్ని వేల కోట్లను మింగేశారనేది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా బయటికి రాబోతుంది అని జగన్ గారు ఇండైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా కాదు డైరెక్ట్గానే చెప్పేశారు అయితే ఇప్పటికే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దాని మీద ఒక కమిటీ వేసింది అవినీతి కుంభకోణం మీద ఆ కమిటీ అధ్యయనం జరుగుతోంది ఆ కమిటీ నుంచి వచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఎన్ని వేల కోట్లను ఎవరు మింగేశారు అసలు ఆ అవినీతి తిమింగ్లాలు ఎవరు అనేది బయటకు వస్తుంది అది కూడా ఎన్నో రోజులు కాదు కేవలం ఒక పదిహేను రోజుల్లోనే మొత్తం ఆ లెక్కలన్నీ బయట పెడతానంటున్నారు అయితే ఇప్పటికే ఆ కమిటీ ఏదైతే కమిటీ అధ్యయనం చేస్తుందో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం అంటే ఇంకా రిపోర్ట్ కంప్లీట్గా ఇవ్వలేదు కానీ వాళ్ళ దగ్గర వచ్చిన వస్తున్న సంకేతం ప్రకారం అయితే జగన్ గారు క్లియర్గా చెప్పారు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల వరకు అవినీతి జరిగి ఉంటుంది అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం నిధులు ఇంకా మిగులుతాయి ఒకవేళ ఇదంతా వస్తే అయితే ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఇప్పటి వరకు ఖర్చు పెట్టిన వ్యయంలో దాన్ని మళ్ళీ రికవరీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే ఇప్పటికే చెప్తున్నారు పోలవరం పనులు ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్కి నవంబర్ ఫస్ట్ తేదీకి అంటే అక్టోబర్ ఎండింగ్కి కంప్లీట్గా పోలవరం కంప్లీట్ అయిపోతుంది పోలవరం నీరు విడుదల చేస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి జగన్ చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇదే టైంలో మొన్న జరిగిన కాంట్రాక్టర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో కాంట్రాక్టర్లు కానివ్వండి సబ్ కాంట్రాక్టర్లు కానివ్వండి వాళ్ళల్లో కూడా టీడీపీకి చెందిన నేతలు ఉన్నారు యనమల వియ్యంకుడు ఉన్నారు ఇలా కొన్ని పేర్లు బయట పెట్టడం జరుగుతుంది నిజంగా టీడీపీకి చెందిన నేతలకి కాంట్రాక్టులు ఇచ్చి ఉంటే కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టి ఉంటే ఈసారి రీకాంట్రాక్టులు ఎవరికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఈసారి కాంట్రాక్టర్లుగా ఎవరికి ముందుకు వస్తారు ఈసారి కూడా రాజకీయంగా జరుగుతుందా ఎందుకంటే టీడీపీ నేతలు వెనకాల ఉన్నారని వాళ్ళ ప్రస్తావించడంలో పేర్లు ప్రస్తావించడం తప్పలేదు కానీ ఒకవేళ రేపొద్దున కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చినప్పుడు కనుక మళ్ళీ ప్రతిపక్షానికి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా అదిగో వైసీపీ నేతలు వెనకాల ఉన్నారు వైసీపీ నేతలకి కాంట్రాక్టులు ఇచ్చారు అని వేలెత్తి చూపించకుండా ఈసారి కాంట్రాక్టులు జరుగుతాయా ఈసారి కాంట్రాక్టులు ఎవరికి ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే జగన్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఎవరైతే తక్కువకి కోట్ చేస్తారో బిడ్డింగ్లో ఎవరి ఎవరైతే తక్కువ బిడ్డింగ్ వేస్తారో వాళ్ళకే ఇస్తామని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పారు అది ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది ఓవరల్గా చూసుకోవాలి అయితే ప్రాజెక్ట్ గతంలో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పనులు ప్రారంభించకుండానే గతంలో టీడీపీ గుత్తేదారులకు మొత్తం ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు కట్టబెట్టేశారని చెప్పి కూడా ఆరోపిస్తుంది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మొత్తం ఎంత దాచుకున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఎంత దోచుకున్నారు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఒక పదిహేను రోజుల్లో బయట పెడతానన్నారు దీంతో ఇప్పుడు సభ అంతా గందరగోళంగా మారింది సభలో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇష్యూ అయితే ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిందని చెప్పాలి ప్రజల్లో కూడా ఒక ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఎంత అవినీతికి పాల్పడిందా అని మరి నిజా నిజాలు బయటకు వస్తే కానీ ఈ ఆరోపణల వెనక ఎంతవరకు నిజాలు ఉన్నాయనేది తెలియదు ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ మరో టాపిక్ మళ్ళీ కలుద్దాం షేర్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి